ഇന്ന് എളമരം കരീം സി പി ഐ എം പ്രതിയായി ബി ആർ എം ഷഫീർ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായി അഡ്വക്കേറ്റ് ബലദേവ് ആർ എസ് പി ലെന്നിസ്റ്റ് നേതാവ് ഒപ്പം നിരീക്ഷകരായി ശ്രീജിത്ത് പണിക്കറും ലാൽ കുമാറും ചർച്ച തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രീ എളമരം കരീം ശ്രീ എളമരം കരീം ബംഗാളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ വിവിധ മാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാവുന്നതാണ് ഒന്ന് മമതയും മോദിയും തമ്മിലുള്ള നാടകത്തിന്റെ പ്രശ്നം അത് സി പി ഐ എം ഇതിനകം തന്നെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു രണ്ട് അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ട് മൂന്ന് ആര് അണമുട്ടിയാലും ഉടനെ സ്വന്തം മെഷിനറി ഉപയോഗിച്ച് അവരെ വിരട്ടാനുള്ള മോദിക്കേറ്റ തിരിച്ചടിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ മാനങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി പി ഐ എം മമതയും മോദിയും തമ്മിലുള്ള നാടകമാണിത് എന്ന് പ്രബലമായ ആശയം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ ശാരദ ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് റോസ് വാലി അഴിമതി കേസുകൾ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് ഈ തട്ടിപ്പ് ബംഗാളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ബംഗാളിന് വെളിയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വലിയ ഒരു അഴിമതി ആയതുകൊണ്ട് ബംഗാളിലെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സി ബി ഐ തന്നെ അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവായത് ആ ഉത്തരവ് വന്ന് അഞ്ചു വർഷം പിന്നിട്ടു ഈ അഞ്ചു വർഷക്കാലം യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതെ അന്വേഷണത്തെ പ്രഹസനമാക്കിയ സി ബി ഐയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഇപ്പോൾ അഴിമതിക്കെതിരെ വാളോങ്ങുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിരത്തിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒന്നും നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്ത മോദി സർക്കാർ ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റ് ഏതാണ്ടൊരു പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റ് പോലെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം വാഗ്ദാനങ്ങൾ വാരിച്ചൊരിഞ്ഞെങ്കിലും അതൊന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിലപ്പോവുകയില്ല എന്ന ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അഴിമതിക്കെതിരായ നടപടിയുടെ ഒരു പരിവേഷമണിയാൻ മോദിയും സംഘവും നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു നാടകമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെ കൽക്കത്തയിൽ അരങ്ങേറിയത് അഴിമതി ഗൗരവതരമായി തടയണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നലെ കാണിച്ചതുപോലുള്ള വീറും ശൗര്യവും നേരത്തെ എന്തുകൊണ്ട് കാണിച്ചില്ല ഈ ജനങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കായ ജനങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയാണ് ഈ ചിറ്റ് ഫണ്ട് ഉടമകൾ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളുമായി പങ്കുവച്ചത് ആ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ബംഗാളിൽ ഉടനീളം നടത്തിയ അക്രമങ്ങൾക്കും സി പി ഐ എമ്മിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും എതിരായി നടത്തിയ ഗുണ്ടായുസത്തിനും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഏതക്രമം നടത്തുന്നവരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനൊക്കെ കൂട്ടുനിൽക്കാൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് തുണയായി നിന്നത് ഈ വലിയ പണശക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അഴിമതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരെ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരാനോ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനോ സതുദ്ദേശപരമായ ഒരു നിലപാടും ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വലിയ സന്നാഹത്തോടുകൂടി കൽക്കത്തയിലെത്തുകയും അഴിമതിക്കാരെ പിടികൂടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത് കൃത്യമായും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ഒരു നാടകമാണെന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ് അഴിമതിക്കെതിരെ ആത്മാർത്ഥമായ നടപടി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ നേരത്തെ സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പല സന്ദർഭത്തിലും ബി ജെ പിക്ക് സഹായകരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച കാലത്ത് അഴിമതിയോട് പരസ്പരം സഹകരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഈ അഴിമതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ വമ്പന്മാരിൽ പലരും ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയോടൊപ്പമാണ് അവരെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ശാരദ ചിറ്റ് ഫണ്ട് അഴിമതി തടയുന്നതിനോ അഴിമതിക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനോ ബി ജെ പി എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തലമുതിർന്ന നേതാക്കളിലൊരാളും മമതാ ബാനർജിയുടെ ഉറ്റ അനുയായി മമതാ ബാനർജിയോടൊപ്പം തോളോട് തോളുരുമ്മി എല്ലാ അക്രമങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവുമായ ശ്രീ മുകുൾ റോയ് ഇന്ന് ബി ജെ പിയോടൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ തട്ടിപ്പ് 
വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ബി ജെ പിക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ യാതൊരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അപ്പം ഇതെന്നെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴെന്തോ ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുക എന്ന് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് പണം തിരിച്ചു നൽകുന്നതിന് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവരാരാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തുകയും അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് തിരിച്ചു നൽകാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരാത്മാർത്ഥതയുമില്ലാത്ത സി ബി ഐ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയമായി ഈ പ്രശ്നത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരം മറുഭാഗത്ത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇത് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള നാടകം എന്നല്ലാതെ മമത ഇത്രയും നാൾ ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു മുമ്പും പലതവണയും മമത ബി ജെ പിക്കൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പ്രതീക്ഷ മോദിക്ക് നൽകുന്നു മോദി അതിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നു ഒടുവിൽ അങ്ങനെ ലഭിക്കില്ല എന്നറിയുന്നു വലിയ റാലി അവിടെ സംയുക്തമായി പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെതായി നടത്തുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ മോദി മമതയെ തിരിച്ചറിയുന്നു മമതയോട് ദേഷ്യമുണ്ടാകുന്നു മമതയ്ക്കെതിരെ സി ബി ഐ യെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ നാടകത്തെ സംബന്ധിച്ച് സി പി ഐ എം വിലയിരുത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ വിലയിരുത്തൽ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് അതായത് സി ബി ഐക്ക് കൃത്യമായി അവിടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അനുമതിക്കാണോ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സപ്പോർട്ട് അതോ മമത ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനായി സി ബി ഐ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിക്കെതിരെ മമത ഉയർത്തുന്നതിനാണോ ഏത് നിലപാടിലാകും സി പി ഐ എം നിൽക്കുക സി പി ഐ എം പറയുന്ന നിലപാട് ശരിയാണെങ്കിലും ഒരു നിലപാട് തറയിൽ പ്രശ്നമില്ലേ എവിടെ നിൽക്കുമെന്നത് അതായത് ബി ജെ പി സർക്കാര് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ബി ജെ പി ഇതര സർക്കാരുകളോടെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് അമിതാധികാരത്തിന്റെ പ്രവണതയാണ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ പോലും അക്കാര്യത്തിൽ ദുരുപയോഗിക്കാൻ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് മടിക്കുന്നില്ല സി ബി ഐ തലപ്പത്തുണ്ടായ കുഴപ്പങ്ങളും സി ബി ഐ യെ തന്നെ പരിഹാസ്യമാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നടപടികളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളോടും ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാടതാണ് ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാത്ത നിലപാടാണ് ആ രീതിയിലുള്ള നടപടികളെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് ഈ ശാരദ ചിറ്റ് ഫണ്ട് റോസ് വാലി ചിറ്റ് ചിറ്റ് ഫണ്ട് അഴിമതി പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പക്ഷമില്ല പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രം പോലെ ഉത്തരവാദികളുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് തിരിച്ചു നൽകാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം ഈ കാര്യം തടയാനോ ആ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനോ മമത ബാനർജിക്കോ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനോ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് എന്ന ശക്തമായ അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നാൽ അതിനുപയോഗിക്കേണ്ട രീതി രാഷ്ട്രീയമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് ബി ജെ പിക്കെതിരെ തിരിച്ചടിക്കാൻ ഉള്ള അവസരമാക്കി കൊടുക്കുക വഴി യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ഇത് ജനങ്ങളുടെ പരാതി പരിഹരിക്കലല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാൻ ഉതകുന്നതുമല്ല അഴിമതി തടയുക എന്ന അഴിമതിക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന നടപടി ബി ജെ പി സർക്കാർ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാവുന്നതെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് മുകുൾ റോയിയെയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മറ്റൊരു മറ്റൊരു എം പി ഉണ്ട് ഹേമന്ത് ശർമ്മ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ അഴിമതിയുടെ മുഖ്യ സംഘാടകരും അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരുമായ ആളുകളെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് സർക്കാരിനെതിരായി മമത ബാനർജിക്കെതിരായി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടിയാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ നിലപാടാണ് സി പി ഐ എം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ശരിയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായ ബി ആർ എം ഷഫീറിലേക്ക് ഷഫീർ കേൾക്കാമോ ഷഫീർ കേൾക്കാം കേൾക്കാം അതായത് ഷഫീറെ ഈ മോദിക്കെതിരെ വലിയ വായിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പിടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അപക്വമല്ലേ കാരണം മമത ഉയർത്തുന്നത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ കുടുക്കുകൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചാണ് പക്ഷേ അതിൽ കയറി കൊത്തുകയാണ് കോൺഗ്രസ് പക്ഷെ സി പി ഐ എമ്മിന് ആ വകതിരിവുണ്ട് പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന് ആ വകതിരിവില്ല ആ മോദിക്കെതിരാണോ എങ്കിലാകട്ടെ മമത ഉദ്ദേശം വെക്കുന്നത് എന്താണ്
കേവലം ഉയർത്തുന്ന ഒരു പൈങ്കിളി രാഷ്ട്രീയത്തിനായി ഇങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് പോവുകയാണ് അത് ശരിയാണോ ഷഫീർ ഇപ്പോ നാലഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾ അഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശാരദ ഫണ്ട് ചിട്ടി കേസും റോസ് വാലി ചിട്ടി ഫണ്ട് കേസുമായിട്ട് പതിനേഴായിരത്തിൽപ്പരം കോടി വിൽപ്പരം രൂപ അതിൽ തട്ടിയെടുത്തു എന്നുള്ള അഴിമതി കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തിക്കമായിട്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലമായി ബി ജെ പി സർക്കാർ അഞ്ച് കൊല്ലമായി ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ശാരദ ഫണ്ട് കേസായിരുന്നാലും പച്ച കേസായിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ഏറ്റവും അവസാനം മമതാ ബാങ്കി നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു വല്ലാത്ത കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും ബി ജെ പിക്കെതിരായി വരുമെന്ന് കാണുമ്പോൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അതിന്റെ നേതാക്കന്മാരെയും ചൂണ്ടുകളിൽ നിർത്താൻ സി ബി ഐ ഉപയോഗിച്ചത് പോലെ ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ സി ബി ഐ വിപേദം ചെയ്യുന്ന സമീപനത്തെയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേതാവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ സി ബി ഐയുടെ പിന്നെ ഡയറക്ടറായിട്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നും കമൽനാഥിന്റെ ഗവൺമെന്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയ ഡി ജി പി എടുത്ത് വിജയതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് തന്നെ മമതാ ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ കമ്മീഷണറുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കോടതി ഉത്തരവും ഇല്ലാതെ ഒരു വാറണ്ടും ഇല്ലാതെ ചെന്ന് കയറുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമീപനത്തെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ രാജീവ് കുമാറും അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂലിന് വേണ്ടി പരോക്ഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു ചട്ടവിരുദ്ധമായി നീങ്ങി എന്നതിന്റെ പുറത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചവിട്ടി നീക്കിയ ആളാണ് നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എന്നെ പറയണോ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മീഷണർക്കെതിരെ ഒരു നടപടി സി ബി ഐ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മോദി രാഷ്ട്രീയം എന്നത് മാത്രം കണ്ട് കോൺഗ്രസ് നീങ്ങുന്നത് ശരിയാണോ നോക്കൂ മോദിയെ കൃത്യമായി എതിർക്കുകയും മമതയെ കൃത്യമായി പൊളിച്ചു കാണിക്കുകയും എന്നാൽ ശാരദ ചിട്ടി ഫണ്ടിന്റെയും മറ്റും ഇരകളായവർക്ക് നീതി വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന കൃത്യമായ നിലപാട് സി പി ഐ എം അപ്പുറത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ശ്രീ എളമരം അതാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന് അതില്ല ഷഫീർ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക അതായത് സോമൻ മിത്ര ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുൻ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന അധിർ ചൗധരി ഇവരൊക്കെയും ഈ മമതയുടെ ഈ നീക്കത്തിനെതിരാണ് മമതയ്ക്കെതിരായ അവർ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലല്ല ശബരിമല വിഷയത്തിലുള്ളത് പോലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നു പി സി സി വേറൊരു വഴിക്ക് പോകുന്നു ഇത് ബംഗാളിലും കാണാം ഷഫീർ നിങ്ങളാണോ അടുത്ത രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ അജി പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതാക്കുക എന്ന് വായിക്കണ്ട നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബംഗാളിൽ രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിന് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ബംഗാളിൽ മമത ബാനർജിയെ കൂടി എതിർക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം അത് തന്നെയാണ് അവിടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സി പി എം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സഖ്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും പരോക്ഷമായിട്ടും സഖ്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത് മമത ബാനർജിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എതിർക്കാതെ പോകുന്ന പ്രസ്ഥാനമൊന്നും തന്നെ കോൺഗ്രസ് മമത ബാനർജിയെ എതിർക്കുകയും മമത ബാനർജിയുടെ ചില രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന്റെയും അവരുടെ താൻപോലെയെയും ബംഗാളിൽ തന്നെ അവരുടെ മടയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനത് കോൺഗ്രസിനോട് മടിയില്ല അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സഹായം തരേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ് നോക്കൂ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ഞങ്ങളിതാ മമതാജി തങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട് കജ്രിവാളും അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു അഖിലേഷ് യാദവും അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അത്തരം പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ മോഡിക്കെതിരാകുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മമതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രസിന് ചെയ്യാനാകുമോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കലോ ശാരദ ചിട്ടി ഫണ്ട് കേസിൽ അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കണമായ ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ സി ബി ഐ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എതിരാളികളെ അടിക്കാനുള്ള മടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോ അത് ഏത് നേതാവിനെതിരായിരുന്നാലും അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തലയ്ക്ക് തന്നെ ദിവസം കൊണ്ടൊന്ന് പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട
ഈ ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം നിലനിൽക്കുന്ന സി ബി ഐക്ക് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പൊതു അനുമതി വേണം ഈ പ്രത്യേക കേസിലെ പ്രത്യേക അനുമതി വേണം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ പേരിൽ കയറുന്നു അതെപ്പോഴാണ് കയറുന്നത് ഈ മമതയുമായി ഒത്തുപോകാനാകില്ല എന്ന് മോദിക്ക് തോന്നിയ വേളയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നല്ലല്ലോ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന് തന്നെ ഒരു കളങ്കമായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ നാടകം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ശാരദ റോസ്വാലി കേസ് ഈ ശാരദ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിട്ടി ഫണ്ടല്ല ഇരുന്നൂറ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേരുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മില്യൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയുള്ളത് പതിനേഴ് ലക്ഷം പേര് പതിനേഴായിരം കോടിയല്ല അഞ്ച് ആറ് ബില്യൺ ഡോളർ ആണ് ഈ പതിനേഴ് ലക്ഷം പേരിൽ നിന്ന് ഇവർ കവളിപ്പിച്ചത് റോസ് വാലിയിൽ പതിനേഴായിരം കോടി അതായത് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി മധ്യപ്രദേശിലെ വ്യാപം കേസാണ് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് അത് നാൽപ്പതിനായിരം കോടിയാ അതിനേക്കാൾ വലിയ അഴിമതി നടത്തും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ശാരദ ചിട്ടി ഫണ്ട് എന്ന കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ഇല്ലാതായി അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിലിന് ശേഷമാണ് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർ വിശേഷിച്ച് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന മോഡി ഗവൺമെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് സഹാ വിളമ്പരക്കാരി പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അന്വേഷിച്ചില്ല അവിടെയാണ് മമതയും മോഡിയും തമ്മിലുള്ള ഇല്ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ഇല്ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഇല്ലിജിറ്റിമേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഇറങ്ങിയത് ഇത് സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ രഹസ്യധാരണ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ മോഡി ഗവൺമെന്റിനെ സഹായിക്കാൻ നിലപാട് മമത എടുക്കുമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇലക്ഷൻ നടത്തി വന്നപ്പോൾ മമതാ ബാനർജി തനിയായ സ്വഭാവം കാണിച്ചു മോഡി ഗവൺമെന്റിനെ സഹായിക്കത്തില്ല എന്ന് പരിപൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം വന്നപ്പോൾ ഈ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് എടുക്കാതിരുന്നൊരു നിലപാട് ഇപ്പോൾ മോഡി എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ആകാമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് മോഡി ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആളുകളെ ഇല്ലാതാക്കി ഇത് പണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മമതാ ഗവൺമെന്റിനെ തകർക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ മമതയുടെ ലക്ഷ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് രണ്ടുപേർക്കും മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് മമതയും മോഡിയും കൂടി അഞ്ച് വർഷമുള്ള ലക്ഷ്യം പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം തകർക്കാനാണ് ആ ഇടതോശ പ്രസ്ഥാനം തകർക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ രഹസ്യധാരണ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ രഹസ്യധാരണ നടക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മോഡി സഹായിക്കത്തില്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് മമതയ്ക്കെതിരെ ഇനി വെറും രണ്ട് മാസം അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മാസം അവശേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തത് സി ബി ഐ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ ചെറുതിന് കൺസെൻറ്റ് വേണം പശ്ചിമ ബംഗാൾ അത് നിരോധിച്ചു നിരവധി സ്റ്റേറ്റുകൾ നിരോധിച്ചു പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ പോകാൻ പോലും ഒരു അനുവാദമില്ല അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ഉത്തരവട്ടത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മമതാ ബാനർജിയുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ മദൻ മിത്ര സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രി രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ട് എം പിമാര് ഒരു ഘോഷ് ഒരു ബോസ് രണ്ട് എം പിമാരും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ എം പിമാരാ ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഈ പതിനേഴ് ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഈ ആറ് ബില്യൺ ഡോളർ പണം തട്ടിച്ചത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് നേതാക്കന്മാരുമാണ് അപ്പൊ അത് ഇതുവരെ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് ഇത്രയും നാൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇപ്പൊ ചെന്നത് പരിപൂർണമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇവര് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മമതാ മോഡി അവിഹിത ബന്ധം ഇടതുപക്ഷത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശരിയാണ് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കറിലേക്ക് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ അതായത് നാം കണ്ടതാണ് നാം ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ കാര്യം എവിടെ മോദിക്കും അമിത് ഷയ്ക്കും ഡോവലിനും എതിരായി നീക്കങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവും ജനാധിപത്യപരമായി നടക്കുന്നു അവിടെ അന്നരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മിഷണറി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സി ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഈ നാലര വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തോളം കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷം ഈ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പോയി അത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യത നിയമപരമായി അവർക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് കേട്ടു ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധിയുടെ പേരിൽ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ വിധിക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം സുപ്രീം സാധാരണ ഒരു കേസ് സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഈ കേസുകളിൽ ഉണ്ടായത് ഇതിൽ സുപ്രീം കോടതി നേരിട്ട് സി ബി ഐയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയിൽ നേരിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ കേസിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ബംഗാൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബംഗാളിലേക്ക് ഇത് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇനി ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നാലര വർഷത്തെ കാലത്ത് മോദി ഇതുവരെയും ഇത് ശരിയാണല്ലോ അഴിമതിയുടെ ഇരകളായ ഒരു ജനതതി അവിടെ ഉണ്ട് ആ പ്രശ്നം സുപ്രീം കോടതി പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ നാലേ മുക്കാൽ വർഷം തികയുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലുണ്ടായ കേസാണല്ലോ അതെ അതിന്റെ വർഷങ്ങളായല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വരെ കാത്തിരുന്നു അത് മോദി നിഷ്കളങ്കമായി ചെയ്തതാണ് എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല അതിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ രാമജന്മഭൂമി വിഷയത്തിൽ നമ്മളത് കണ്ടതാണ് അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഒരു കാര്യത്തിൽ അതിൽ അവസാന പേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം നാലര വർഷം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് അവർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോവുകയും മറ്റു രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ ആ സ്ഥലമൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ വിട്ടു കിട്ടണമെന്നും അവിടെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് തുടങ്ങാമെന്നും ഒക്കെ ഒരു നേരത്തെ തന്നെ അവർക്ക് ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ അതിനുള്ള ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയം അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ലാക്കോട് കൂടി തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു സാധുത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിയമത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഒരിക്കലും സുപ്രീം കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈക്കോടതി നേരിട്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഒരു കേസ് സി ബി ഐ യോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ ഏതെങ്കിലും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമോ അല്ലാത്ത ഒരു എൻക്വയറി ഏജൻസിയോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രധാന കാര്യം സി കാരണം ഇത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് സി ബി ഐയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബംഗാളിലുള്ള ഈ സ്കാം പോയി അന്വേഷിക്കൂ അതിന് വീണ്ടും ആ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രൂവൽ ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഇവർ ഈ പെർമിഷൻ റിവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് സി ബി ഐക്കുള്ളത് വളരെ അടുത്ത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതെ ഈ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു വളരെ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തുടങ്ങിയ ഒരു കേസാണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു കേസാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചിട്ടി ഫണ്ടുകളുടെയൊക്കെ ചെയർമാനെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സമയത്ത് തുടങ്ങിയ പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപർ മറ്റൊരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിറ്റ് ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവർ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ അതിന്റെ പേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അവരത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് എക്സെപ്ഷൻസ് എപ്പോഴാണ് വാലിഡ് ആവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കേസ് ബംഗാളിൽ പോയി സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കേസ് അതിന്റെ പേരിൽ അവർ പലരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഈ ആ പറഞ്ഞതിൽ ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് അതായത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് സ്പെഷ്യലായ ഒരു ഒരു അനുമതി ഒരു വേണമോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനകത്ത് ശരിയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ ഇത് കോടതിയിലെത്തിയല്ലോ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞത് അത്ര അടിയന്തരമായി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ എവിടെയാണ് രാജീവ് കുമാറിനെതിരായ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തെളിവുകളുമായിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിയന്തരമായി ഇതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കളയുകയാണ് ചെയ്തത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് കോടതി അടിയന്തരമായി അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അത് അടിയന്തരമായി ഇന്റർപോൾ ആയാലും ഏത് പോലീസ് ആയാലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഹോം മിനിസ്ട്രി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റില്ല സുപ്രീം കോടതിയിൽ
മറ്റാരുടെയും സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അധികാരം അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് ഡൽഹിയും മറ്റേത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റിലും ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റും എന്നുള്ളത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ക്ലോസിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓർഡർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു എനി ഏരിയ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റെയിൽവേ ഏരിയസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് not being a union territory the powers and jurisdiction of members of the delhi special police establishment that is cbi either mm. for the investigation of any offenses or classes of offenses specified in the notification pakshe notification details are not there but parnu seriyanengil aa uddesham purnamayittum ippol kaiyilulla nai ku mathram alla 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 general anumadi alla adine patti adine patti oru sri lal kumar lal kumar lal kumar adha idu adha idu saangedhikamaya arthathilekku koodal povunnathinu munbu കൈകളിൽ രക്തക്കറ പുരണ്ട ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് മമത വലിയ നെടുങ്കൻ ഡയലോഗ് ഒക്കെ വിട്ടു ഗുജറാത്തിൽ ഈ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ മമത ബി ജെ പി സർക്കാരിനൊപ്പം അധികാരം പങ്കിടുകയായിരുന്നു അതായത് ഈ പ്രത്യേക വ്യക്തി മോദി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് നടന്ന കലാപത്തിന്റെ കാലത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ കൊല്ലുമ്പോൾ ജാതിരിച്ച് മനുഷ്യന്മാരെ കൊല്ലുമ്പോൾ ഈ മമത ബാനർജി ആർക്കൊപ്പമായിരുന്നു ബി ജെ പി സർക്കാരിനൊപ്പം കേന്ദ്രം പങ്കിട്ട അതുകൊണ്ട് മമത ബാനർജിയുടെ രാഷ്ട്രീയമായ ശുദ്ധീകരണമോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് സത്യസന്ധതയോ ഒന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിശ്വാസ്യത എടുക്കാനാകില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം അവിടെ നിപ്പുണ്ട് അഴിമതിയെ അപ്രസക്തമാക്കുകയാണ് മമത ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മമതയ്ക്കൊപ്പം ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവിധ ചട്ടങ്ങളെയും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കമ്മീഷണർ വന്നിരിക്കുകയാണ് മമതയുടെ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി മൂവ്മെന്റ് പോലെ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനാകുമോ ശരിയാണ് ഇവിടെ മോദി പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ മമത ചെയ്യുന്നത് ചട്ടവിരുദ്ധമായാണ് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ കാറ്റിൽ പുറത്ത് കാണാം അവിടെയാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന്റെ പ്രസക്തി അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു നിയമപരമായ വിഷയം ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ പറഞ്ഞത് ആ പൊസിഷൻ കറക്റ്റാണ് അത് തെറ്റല്ല കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ജനറൽ കൺസെൻറ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും വേണമെന്നില്ല അതാ മൂന്ന് എക്സെപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ആ മൂന്ന് എക്സെപ്ഷനുകളിൽ ഒന്ന് ഹൈക്കോർട്ട് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സിസ്റ്റിംഗ് കേസസ് ആണെങ്കിൽ എന്നുവെച്ചാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെർമിഷൻ വേണ്ട പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മാറ്റേഴ്സ് ഡയറക്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല അത് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും ഫെഡറൽ നേച്ചറിനെ കളയത്തില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാദം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഡിബേറ്റിനൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല സുപ്രീം കോടതി ഇതിനെ അതിജീവിക്കാനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവരുടെ നിയമപരമായ അതിജീവനം സാധ്യമാക്കാൻ ഐക്യത സമീപിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഇതേ വിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിലൊന്നും സംശയിക്കേണ്ടതായില്ല പക്ഷെ ബൈ ലോ ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനകത്ത് തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുഴപ്പം ഇതൊക്കെ താങ്കൾ ഇത് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ ബലദേവ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എന്തിനിത് പൊങ്ങി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും നാളും പൊങ്ങി വരാതിരുന്ന വിഷയം എന്തിനു പൊങ്ങി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിനിപ്പോ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോയുടെ പൊസിഷനിൽ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞ ശരിയാണെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കലി അത് കറക്റ്റ് അല്ല ഏതാ പൊളിറ്റിക്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് അല്ല കാര്യം ഇത്രയും നാൾ അനങ്ങാതിരുന്നിട്ട് അവസാന നിമിഷം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ബംഗാളിൽ ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഏതാ ബാക്കിയുള്ളടത്തെല്ലാം ചുട്ടുകൂട്ടാൻ പോലും ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ബംഗാളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഹിന്ദുത്വം ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് വർക്കാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ഉയർച്ച വരുന്നുണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് അത് ആ ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു വിഷയം ഇന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്രൈസിസിലേക്ക് പോവുകയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഏതാ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പ്രസിഡന്റ് റൂളിന് അണ്ടറിൽ ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കാൻ പറ്റും നാൽപ്പത് സീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള തോന്നിവാസങ്ങൾ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതെ ബാക്കിയുള്ള തോന്നിവാസം കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധ്യതകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറ
നേടാൻ നോക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി പി എമ്മിന്റെ പൊസിഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ റൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം ഈ രണ്ട് കള്ളത്തരവും നിൽക്കുന്നിടത്ത് രണ്ടുപേരും കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഒരാളുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പൊസിഷൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ടത്തരം പിടിച്ചൊരു പൊസിഷൻ അവർക്ക് കൃത്യമായി അഴിമതിയോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന രീതിയാണ് ഫെഡറൽ നേച്ചറിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാധിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ രാഹുൽ അത്ര വിളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരു സംശയമില്ല ഈ ലോ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ബട്ട് അതിന്റെ ലോ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ലോ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഞാൻ ശ്രീ എളമരം കരീമിലേക്ക് ശ്രീ എളമരം കരീം അതായത് കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കാര്യം നൂറ് പറഞ്ഞാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുന്നൂറാണ് വലുത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ സിംഗൂറിലെ ഭൂമി പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മമത സത്യാഗ്രഹ സമരം ആരംഭിച്ച അതേ മെട്രോ ചാനലിലാണ് ഇപ്പോൾ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നത് മമത ഇപ്പോഴും ആ സത്യാഗ്രഹം തുടരുകയാണ് എട്ടാം തീയതി വരെ ആ സത്യാഗ്രഹം കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് മമതയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ മൈലേജ് അവിടെ ഒരു വസ്തുതയായി നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയോ നാടകം കളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പിരിയുകയോ ചെയ്ത മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്വം ഒക്കെ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു മൈലേജ് മമതയ്ക്കുണ്ടാവുകയാണ് അത് ആ വസ്തുത നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാനാകുമോ കാരണം ഈ സമരത്തിൽ തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും അവർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാവുകയാണ് തോറ്റാൽ അവർക്കൊരു രക്തസാക്ഷി പരിവേഷം കിട്ടും ജയിച്ചാലാകട്ടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഏകോപിപ്പിച്ച ശക്തി എന്ന നിലയിൽ മുമ്പൊക്കെ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലരും നിന്നതുപോലെ സുർജിത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ മമതയ്ക്കൊരു റോള് വരികയല്ലേ ആ വസ്തുതയെ സി പി ഐ എം കാണുന്നുണ്ടോ ഈ പ്രശ്നത്തില് ഒരു പ്രധാന കാര്യം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മമത ബ്രിഗേഡ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ റാലി നടത്തിയത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അല്ല ഈ നടപടി വന്നത് ഈ നടപടി വന്നത് ഇടതുപക്ഷം ഇന്നലെ കൽക്കത്ത ബ്രിഗേഡ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ചരിത്ര പ്രധാനമായ ഒരു മഹാ റാലി സംഘടിപ്പിച്ച ദിവസമാണ് ഇന്നലത്തെ റാലിയിൽ മമത ബാനർജിയുടെ ഭരണത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് അവർ നടത്തിയ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി ജനങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത് ബംഗാളിൽ സി പി ഐ എം തകർന്നെന്നും ഇടതുപക്ഷം പരാജയപ്പെട്ടെന്നും വിളിച്ചുകൂവി നടന്നവർക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ റാലി എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ റാലി നടന്നത് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മമത ബാനർജി നേതൃത്വം നൽകുന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നയങ്ങളോടും ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളോടും ജനങ്ങൾക്കുള്ള അസംതൃപ്തിയുടെ പ്രകടനമാണ് ഇത് വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിലും തർക്കമില്ല ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം ഈ പ്രശ്നത്തെ കാണാൻ എന്തുകൊണ്ട് മൂന്നാം തീയതി രാത്രി മൂന്നാം തീയതി തന്നെ ഈ റെയ്ഡിന് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഈ മഹാ റാലി നടന്ന അതിന്റെ ചർച്ചകൾ മാധ്യമങ്ങൾ സജീവമായി ഏറ്റെടുക്കുകയും മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം അതിന്റെ വാർത്ത വരികയും ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ രണ്ട് റാലികളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൊടുത്ത് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് മമത ബാനർജിയുടെ എസ്പ്ലനേഡിലെ ഈ ധർണ നാടകം അരങ്ങേറുന്നത് ശ്രീ എളമരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലാത്ത ശ്രീ എളമരം രണ്ട് കക്ഷികളും ബംഗാളിൽ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ മാർഗമാണെന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശ്രീ എളമരം ഉദ്ദേശിച്ചത് മുഴുവൻ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു എങ്കിൽ മമത ബാനർജിയും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല മമത ബാനർജിയെ സംബന്ധിച്ചും ശാരദ ചിറ്റ് ഫണ്ട് കേസിൽ ആരോപണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മമതയുടെ പെയിന്റിങ്സ് അസാധാരണമായ വില കൊടുത്ത് ശാരദ ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് വാങ്ങിയതിന്റെ റെസിപ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയതായി വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പെയിന്റിങ്സ് വാങ്ങി എന്ന പേരിൽ ശാരദ ചിറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പണം വലിയ തോതിൽ മമതയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി എന്നാണ് അന്ന് നിരീക്ഷകന്മാർ നിഗമനത്തിനെത്തിയത് ഈ വസ്തുതകൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുത്തയാൾ മുകുൾ റോയ്
Mukulroi, Baranagana Virutama and the Lil, some standing Lidabudu, Baranagana Stavang Lidabudu, Yana Pradidis Retitu under Vena Mairuno, Iterabur and Nation. If a Delhi Police Act or Special Establishment Act in the Oka Padidil, the known CBA come out to Chelan Patuo, Patilio, and the Lamula Prostangel, a Prostangel, Supreme Gordi Nale would a Turpical Picate. Sri <laughs> Angane <laughs> 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 Party of his academic in the worker, Ningle Induan and Jido, Yangal Summit Chichula, Averta Case in Arthur, Averka Summit Shanalgan, Averka Tavalang Lurican, Averka Hotel Little Ulitavalang Lurican, Yella Mani Pano view each other. Up after him, Aligal, BJ Pil Nunda, Mamana Banerju Maim, Utagaliku Nundo and the Samsham, Palatanai Pungi Verunda, Mamada Banerji, E. Terenjadapil, would defensive lake of Puikundi Kiruno. Karanam, Bengal, Janada, Mamada Banar Juda, Parana Nayangal Kadata, Asam the Tiula, Marikar in the Tunda, General of the Personal Kapariar and Ganamilla, Nayangal BJ Pudeo, Congress in the Kendra Government, Nangal in the Rivetia Suvilla, Avada Narakunda, Akramangalana, BJ P. Sarkar, Kendra Tirunu and the Chino the Boratane, Janadi Vatia Samvida Angali Adichamartaga, Seda the Bacha Pravartagare, Vagavarituga. Our Janathi with the Varamai, Proverty Canal, Avasarang and Nishedika, Idan, Mamada Banerji, Jedu, and Dirk another. Idi Nedera, Genero Shatinde, Vecta Maya Pragadanamana, Inna Kalka Tail Nanada. Ah, Divasan Dane, E. Radinum Nadagati, E. Darnakum, Terenjad Kapata, Valeria Sutri Daman, in the Tanevanam Karadan. Angariana, Eve Shetel, CPM, Kaikunda, Sri Pakshe, Anger Edupidi in the support in the Mamadaki and the Tweety in the Tolo to Tolo Rimi, Yanga Ikada in Prakabikin in the Parena, Congress in the Nelabada, Rashtri, Paku, the Kitcher Nadano, Eager Tatil, Alan and the Chodium Adai the Congress of Palapurum, Athiga, Rashtri at the Luni Kundula Nelabada, Matra, one is Yurik another. Matu Nayangli, our Kavetestama in Nelabada, we are the Pritikan Sadikunilla. But Janadi put the Samvithan Angle Abagirti Pertunodo, Alengil, Adinere, Akramangal Nartnoa, Sambongal, Congress of Kanda Kalitum, India Rajatundai Tunda, some Stanangale Pirichudel, Congress either a government degale, Barikan, and Vidikata with the Trula and the Labadal of Kundai Tunda, Adabole, Kendra Telipol at the government Sugarik and the Sambati and the Angle, Navodara will Karna and the Angle, Kushikarun, Tula Lunukanik and the Samiban Angle, Iterum Karingal Lilam. This is the same thing. This is the same 
വെറും അധികാരത്തെ നോക്കിയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നോക്കിയോ അല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന നയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ആ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തുക എന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും ബോധ്യമായി കൃത്യമാണ് കട്ടൺ ട്രേഡ് ആണ് ശ്രീ ലാൽകുമാർ അതായത് ബിജു ജനതാദൾ ഉൾപ്പെടെ ശിവസേന ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ലോ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ലോക്സഭയിൽ ഇന്ന് മമതയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയായിരുന്നു മമതയുടെ ഈ നാടകവും ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഈ താല്പര്യങ്ങളും അഴിമതിയെപ്പോലും അപ്രസക്തമാക്കുകയാണ് അഴിമതിയെപ്പോലും അപ്രസക്തമാക്കി അതുപോലും ആ ഊർജത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജ് ഉയർത്തുന്നതും ചെയ്യുന്ന ഈ കുടുക്കിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും വീഴുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമായ ഒരു നിലപാട് സി പി ഐ എമ്മിനുണ്ട് അവരത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരത് വെളിവാക്കുകയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മമതയ്ക്കിത് പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം നിലവിലത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മമതയ്ക്ക് ഒരു റീജിയണൽ വികാരം ഒഴിച്ചു വിടാനുള്ള സാധ്യതകൾ അവിടെ നിപ്പുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു കൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം സി പി എമ്മിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് അത് വളരെ ഡിസ്ക്രീറ്റാണ് കാര്യം അവർ കറക്റ്റായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കാര്യം രണ്ടുപേരും കള്ളത്തരമാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാര്യം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടുപേരും കള്ളത്തരമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നിൽക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ സ്റ്റാൻഡ് കറക്റ്റാണ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ മോഡിജിയെ തള്ളിയിടാനായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ആ നാൽപ്പത് സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളിലെ നാൽപ്പത് സീറ്റ് യാതൊരു കാരണവശാലും മോഡിജിക്ക് ഒരു മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആ മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മോഡിജിയുടെ വർഗീയ കാർഡും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സി ബി ഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം എന്തും ചെയ്ത് വോട്ട് പിടിക്കുക നേടുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറോട് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ ഇവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മോഡിജിയും കൂട്ടരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എസ് ആർ ബൊമ്മയിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട് എസ് ആർ ബൊമ്മ കേസിനകത്ത് കൃത്യമായി സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേർഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് വേരിയിങ്ലി സ്പെയറിംഗ്ലി എന്നുള്ളതാണ് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ ചാരി കയറി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ വെഞ്ചൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിനിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഇവർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതി കണ്ടിട്ട് ഇവർക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടിനി തന്നെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് പൊസിഷൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് മോഡിജി എന്തും ചെയ്യും കാര്യം അധികാരം പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ഈ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ നാടുകളിലും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളെയും ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ ഈ ലാൽകുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ബലദേവ് അതായത് ഈ രാജ്കു ലാൽകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ അർത്ഥത്തിലൊരു മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വകുപ്പ് ഇനി കോടതിയുടെ പിന്തുണയോടെ കൂടി ചെയ്താൽ പോലും അത് മമതയ്ക്ക് അനുഗുണമായി വരില്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കൃത്യമായ ഈ നിലപാടിനെ എങ്ങനെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇടതുപക്ഷത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്താൽ അത് മമതയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരും ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു മാറ്റുക അതിനുവേണ്ടി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ആ ഇടതുപക്ഷ മതേതര ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി ചില മതേതര പാർട്ടികൾക്ക് മമതയോട് ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക അത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മമതാ ബാനർജി ഇങ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് പണ്ട് പലപ്പോഴും തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ രീതിയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തിരിച്ചു വരും അതിനകത്ത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല മമതയുടെയും മോഡിയുടെയും ഈ അവിഹിത ബന്ധം പൊതുജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ അതായത് ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം മമതയ്ക്ക് ഗുണപരമാകുമോ അതോ മോദിക്ക് ഗുണപരമാകുമോ അതോ ഇതിനെ കൃത്യമായി പൊളിച്ച് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിനാവുമോ ഗുണം കാരണം ഇടതുപക്ഷത്തിനാവുമോ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം ഒരു സൈദ്ധാന്തിക തലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചോദ്യം മാത്രമല്ല കാരണം ഈ അഴിമതിക്കിരയായ ഒട്ടനവധി പേരുണ്ട് അവർക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഈ കൃത്രിമമായി നിങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയം കളയൂ മമതയോടും മോദിയോടും അത് പറയുകയാണ് അവിടെ അഴിമതിക്കിരയായ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുണ്ട് അവർ വീട് പണയം വെച്ച് കൊടുത്തവരുണ്ട് അങ്ങനെ അനവധി നിരവധിയായ ഇരകളുണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നം മുമ്പോട്ടിട്ട് പോകുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ ഈ വിഷയത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ആർക്ക് ഗുണപരമാകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടു ഇയർലി ടു കോൾ എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇതിനെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ പതിനേഴ് ലക്ഷം ആൾക്കാരുടെ പണമാണ് പതിനേഴ് ലക്ഷത്തിൽ മെജോറിറ്റിയും ബംഗാളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്വകാര്യമായ രാഷ്ട്രീയ വിചാരങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ധനനഷ്ടം അവരുടെ ധനത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അതിൽ അതിൻ്റെ ഭാവി എന്താണ് എന്നുള്ള ആശങ്ക ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് അവർക്ക് ആ പണം തിരിച്ചു കിട്ടുമോ ഇതിൽ കുറ്റവാളികളായവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു പക്ഷേ മോദിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അവർക്ക് ഗുണപരമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്തേക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച അവരവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവരാണ് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ മമത കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത് ഈ കളിയൊന്നും അതായത് ഈ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഈ സി ബി ഐക്ക് കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നൊന്നും അറിയാത്ത ആളൊന്നും അല്ല മമതാ ബാനർജി കാരണം ഇവിടെ ഉപേൻ ബിശ്വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം സി ബി ഐയുടെ മേധാവിയായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെ ഫോർഡർ സ്കാമിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു എനിക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ട്രേസബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അൺഅവൈലബിൾ ആണ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് എന്നാണ് മറുപടി കിട്ടുന്നത് തുടർന്ന് ഡി ജി പിയോട് പറയുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആ സമയത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കമ്പനി പട്ടാളത്തെ എനിക്ക് തരൂ ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അന്ന് ഈ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഈ ബിശ്വാസ് അന്ന് സി പി ഐ ആണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ദ്രജിത് ഗുപ്തയാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ സംബന്ധിച്ചതാണ് ഇതുപോലെ സി ബി ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി പട്ടാളത്തെ കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ഉപേൻ ബിശ്വാസ് റിട്ടയർ അദ്ദേഹം അത് നേടിയെടുത്തു അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ ഉപേൻ ബിശ്വാസ് റിട്ടയർ ആയതിന് ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്ത പാർട്ടി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ മമതാ ബാനർജിയുടെ കൂടെ അഞ്ചു കൊല്ലം തികച്ച പിന്നോക്ക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാർട്ടിയിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഇതിന്റെ നിയമവശങ്ങളൊക്കെ മമതാ ബാനർജിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഒരു കളി കാണിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഭരണം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉപദേശിക്കാനും കൂടി ഉണ്ട് ശരി കോടതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഓർഡറോട് കൂടി വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം അവർക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം അവർ വരുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചുമതല സി ബി ഐയിലുള്ള സബ് ഇൻസ്പെക്ടറിന് മുകളിലുള്ള ഒരു റാങ്കിലുള്ള ഒരാളിന് നേടിയെടുക്കാം എന്നാണ് അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അവർ സഹകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനേഴ് ലക്ഷം ആൾക്കാർ പണം ഇട്ടിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ കുടുംബക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം എന്താണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളുടെ പണത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ രേഖകൾ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പോലീസ്
താൻ അഴിമതിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് മോദി ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ റഫേൽ ആരോപണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ മോദി സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാട് ജനങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ശാരദ ചിറ്റ് ഫണ്ടിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ ആരോപണമായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ചൗഹാനെതിരായി വന്ന വ്യാപം അഴിമതി കേസ് ഇതുപോലെ നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടിയൊന്നും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ജനങ്ങൾ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തെ പോലും മറികടന്ന് ഭരണ നയങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രതികരിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധത കാണിച്ചു എന്ന് അഞ്ച് സംസ്ഥാന അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷവും തീവ്രമായ വർഗീയവൽക്കരണത്തിനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് അയോധ്യ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല പാർലമെന്റ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ബില്ല് വളരെ വ്യക്തമായും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആകെ ആളിക്കത്താൻ ഇടയാക്കിയൊരു നിയമമായിട്ട് പോലും പിന്തിരിയാൻ ബി ജെ പി സന്നദ്ധമല്ല അത് പാസാക്കിയേ ഒക്കൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം എങ്ങനെയും അധികാരം നിലനിർത്തുക എന്ന നിലയിലേക്ക് പോകുന്ന ബി ജെ പി ഒരായുധമായി ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മമത ബാനർജി എന്താ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാലു മാസം മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സിനിമാ സംവിധായകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല ഒരക്ഷരവും മിണ്ടിയില്ല അന്നൊക്കെ മിണ്ടാതിരുന്ന മമത ബാനർജി തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ മന്ത്രിയെ ത്യജിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും സഹപ്രവർത്തകരായ എം പിമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും കാണിക്കാത്ത ഒരു വ്യഗ്രത ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അവരും ശ്രീയളമരം ചർച്ചയുടെ അവസാനം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് ശരിയാണ് 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 ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കമുണ്ട് എങ്കിൽ മമതയുടെയും മോഡിയുടെയും ഈ നാടകം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാക്കാൻ എന്ത് കാരണം പറഞ്ഞാകും ഇടതുപക്ഷം അവരുടെ പ്രചരണം അഴിച്ചുവിടുക അഴിമതിക്കിരയായവരെ നിർത്തിയാണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ആ മോഡിയുടെയും മമതയുടെയും നീക്കങ്ങളിലെ നാടകം പൊളിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്രായോഗികമായി എന്താണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ചുരുക്കി പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ ഒറ്റ കാര്യം ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് പശ്ചിമബംഗാളിൽ നീതിപൂർവകമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വോട്ടർമാർക്ക് വോട്ട് പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ ചെന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് നല്ല വിജയമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ശരി പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ വിടാതെ ശരി സമയപരിമിതി കൊണ്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് ക്ഷമിക്കുക എന്തായിരുന്നാലും വങ്ക നാട്ടിലെ ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധി ആർക്കനുഗുണമാകും ആർക്ക് പ്രതികൂലമാകും എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണുക തന്നെ ചെയ്യണം തീർച്ചയായും നിരവധി നാടകങ്ങൾ കണ്ട ഇന്ത്യക്ക് മറ്റൊരു നാടകത്തെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുമെന്ന് ജനതയുടെ സമ്മതിദാനത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ